はいさんこんにちは竹太郎4代目です先日来お預かりしていました山形県のさくらんぼかぶの修理なんですがいよいよですね残りの2つもきれいに仕上がりました昨日ですね職人が火を入れて、えー、トラタケのフレームを開けてました。それここです。ここのずっとこう曲がってるでしょ。ずっとこう来て、U の字に曲がってるのよくわかると思うんですが、これはね、昨日熱を入れてぐっとこう曲げてたところですね。でちょうどこの底のところには竹の節が来るように仕上げられています。こうやってですね、綺麗に修理されたカゴが2つもともとは1つしか修理せずにこちらの2つはもう破棄してくださいというぐらいボロボロに壊れていましたこの口なんかもねもう随分と壊れてまさに大きな口を開けるっていうかねもうほんと外れてしまって使えない状態だったんです、まあ、それがですね最初の1つを修理してご覧いただきますとこれほど綺麗になるんだったら残りの2つも修理してくださいということで今回残りの2つも修理させていただきましたこのカゴはですね国産じゃないんですよね輸入のカゴなんですよで輸入のカゴなんであの修理とかどうかなと思ったんですけど何が良かったかというとね農家の方がですね大事に大事にこう使い込んでるっていうのがねこのカゴからこうにじみ出てるんですよねツヤツヤになるまでね使い込んであるんですよもうこれを見た時にね国産ではないにしろやっぱその綺麗にね自分たちができるんだったら修理してお届けしたいなっていうような気持ちになったんですよねそういったことでなんとかこう復活して綺麗に修理されたさくらんぼかごこの縦ひごが折れてたんできちんと職人がね虎竹で補強を入れてますここなんかもねずーっと補強を入れてくれてますこうやってですね綺麗に丁寧に仕上げていただいたおかげでまたですね5年10年20年使えるさくらんぼかごになったんじゃないかと思います本当ますますね来年の6月のさくらんぼの収穫が楽しみになってきました是非ですねこうして3個揃って修理完成したさくらんぼかごで美味しいさくらんぼの収穫をしていただきたいなというふうに思ってますノーパンプーノーライフ最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。